Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera consacrée elle aussi aux applications réseau de la Raspberry Pi. Dans une précédente vidéo, nous vous avons expliqué comment transformer sa Raspberry Pi en point d'accès Wi-Fi. C'est bien beau tout cela, mais cette configuration nous permet seulement de créer un réseau local en Wi-Fi. Ce que nous allons vous montrer dans ce tutoriel, c'est comment relier notre réseau local Wi-Fi à Internet via le port Ethernet de la Raspberry Pi. Pour commencer, il nous faut éditer le fichier de configuration de notre serveur DHCP, puis aller ajouter des dièses au début des deux lignes qui commencent par Option Domain Name, Enfin, on sauvegarde le tout. Pour la suite de la manipulation, nous allons nous loguer comme route sur notre Pi. La prochaine étape consistera à configurer le NAT pour qu'il puisse transférer les paquets de notre réseau Wi-Fi vers le port Ethernet. Il nous faut alors modifier le fichier 6ctl.conf qui se trouve dans le répertoire slash etc. puis ajouter cette ligne de configuration à la fin du fichier. Ce qui aura pour effet de lancer l'IP forwarding lors du boot. Pour le lancer immédiatement, il nous faut exécuter les commandes suivantes. Nous allons maintenant créer les règles qui vont rediriger les paquets de et vers ETH0 et WLAN0 avec l'outil IP table. Ces commandes peuvent paraître ésotériques au premier abord, mais un tour sur le manuel de la commande vous expliquera le pourquoi de chaque ligne. Pour rendre cette opération automatique lors du boot de la Raspberry Pi, nous créons un fichier de sauvegarde des règles de IPTable avec IPTable Save. Cela par la commande suivante. Puis, nous modifierons le fichier Interfaces de répertoire slash etc slash network et y ajouterons la ligne suivante pour que la table des règles soit mise à jour en suivant les règles que nous avons préalablement sauvegardées. Nous pouvons maintenant faire un test de notre configuration. Nous commencerons par se connecter à notre hotspot Wi-Fi OHA Pi. Puis nous allons faire une recherche sur Google. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes bel et bien connectés à Internet. C'est tout pour ce petit tutoriel sur comment connecter notre point d'accès Wi-Fi à Raspberry Pi à Internet. J'espère que cette vidéo vous inspirera dans vos réalisations futures. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos nouvelles vidéos ou bien en découvrir d'autres. Sachez que vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook ou bien 
interagir avec des personnes qui s'intéressent au domaine du matériel libre en Algérie via notre groupe Open Hardware Algérie. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.